topic of my sermon tonight is struggles or troubles. І тема моєї проповіді сьогодні вечором це переживання або проблеми. And as believers in our lives throughout our lives we'll encounter troubles, struggles, tribulations, all kind of things. Як християни у своєму житті ми будемо різне переживати і переживання, і випробування, і турботи. It's something in our lives that we can avoid, but we have the word of God that we can rely on when we face them. Це деякі справи такі, що ми не можемо їх обойти, якби б даже хотіли, але є слово Боже, на яке ми можемо надіятись. And the things about problems and tribulations uh, at first look they seem like a very negative thing. І ви знаєте, де де що на що переживання або випробування це те, що спочатку воно виглядять такі негативні. But in fact it's actually a good thing. Але це є справді добре. And if you would turn with me to Romans chapter 5. Якщо відкриєте Римлян 5 розділ, verse 3 through 5. З 3 по 5-й віршик. It says the following: We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance, and endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. І не всім тільки, но хвалимся і скрабями, зная, що від скорби происходить терпіння, терпіння опитність, опитність і надіжда. А надіжда не постажає, тому що любов Божа зілась в серця наші Духом Святим, даним нам. And so we see here that in fact the trials and problems that come into our lives are in fact good things and they are constructive things. Знаєте, і ті випробування і турботи, які приходять в життя, вони Є добрі, і вони є те, що будує. And, uh, they are good things because through them we develop endurance, character and strength. Вони є добрі через те, що через них ми uh, виробляємо в собі опитність, надію і терпіння. And now we have a confident hope of salvation which like it says Here is strengthened by character. І ми маємо тепер надію на спасіння, на спасіння те, що нам збудувало наш характер. So the result of these problems is that we grow stronger in faith. І ми тепер стаємо сильніші в вірі і за цих випробувань. And 1 Peter chapter 5 verse 5 through 9 says the following. Перше Петра 5 Uh, In the same way, you who are younger must accept the authority of the elders and all of you dress yourselves in humility as you relate to one another. For God opposes the proud but gives grace to the humble. So humble yourselves under the mighty power of God and at the right time he will lift you up in honor. Give all your worries and cares to God for he cares about you stay alert watch out for your enemy the devil he prowls around like a roaring lion looking for someone to devour stand firm against him and be strong in your faith remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are так же і ми младше повинуйтесь пастирям всі же підчиняйтесь друг другу облекітесь смиренно мудрим тому що Бог гордим противиться, смиренним дає благодать. І так, смиритесь під крепкою руку Божою, та вознесе вас в своє время. Всі заботи ваші возложіть на нього, ібо він печеться о вас. Трезвітесь, боцуйте, тому що противник ваш дьявол ходить, як крикаючий лев, і ща кого поглотить. Противостойте йому твердою вірою, зная, що такі ж страдання случаються із братьями вашими в мірі. And so One of the things that we can take out of this is that we should humble ourselves before God and cast our cares on God because God cares about us. We are his sheep and he cares a lot about us. І що ми можемо взяти з цього місця це те, що нам треба смиритися і покласти свої переживання і турботи на Христа, 
він є наш пастир, а ми його овця, і він дуже пильнує про нас і переживає, він, він пильнує про нас. And in verses 8 through 9 it talks about staying alert because as we've heard before multiple times in church that the devil doesn't rest. І 8 і 9 вірші говорить про те, що ми повинні бути трезві і бути не спати. Бо, бо ми чули вже в церкві, що ворог він не втомляється. And when we face conflicts with the enemy we must stand firm like the word of god says and i would like to put that word firm in bold letters і коли ми зустрічаємося з атакою лукавого ми повинні твердо стояти проти нього я просто хотів би підкреслити це слово твердо we must stand firm and the good part is that we're not alone in this there are brothers and sisters out there who are going through something similar that you are і стоячи твердо проти нього, що є добре, це те, що є багато інших братів і сестер, які разом проходять те, що ти проходиш. And it's important to stand firm and not waver. In fact, wavering is bad. We shouldn't waver in our faith. We should stand firm in our faith. І стояти твердо, це означає, щоб не, не хитатися вправо чи вліво. Стояти твердо, це рівно йти в вірі. And we must have a foundation, a strong foundation that is Christ. І мати тверду основу ще є Христос. In Proverbs 10:25. Притчі 10. проноситься віхр, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. And that's awesome. We have a foundation that is Christ, and while others may be rolled away by, they, by their problems, we have a foundation that is Christ. І що є чудово, це те, що Христос є основа. І знаєте, інші, вони падають від тих проблем, які приходять в їхнє життя. And next I would like to read from James chapter 1. А слідуче місце це Якова, перший розділ. Verses 2 through 7 it says, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy, for you know that when your faith is tested your endurance has a chance to grow so let it grow for when your endurance is fully developed you will be perfect and complete needing nothing if you need wisdom ask our generous god and he will give it to you he will not rebuke you for asking but when you ask him be sure that your faith is in god alone do not waver for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by wind Such people should not expect to receive anything from the Lord. Their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything they do. 2-3-7 С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же кого из вас не достает мудрости, просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобной морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. And I would like to dissect this somewhat big part of the text and dissect it a little bit. Я б хотів би на цим місцем більше порозмішляти. And here it talks about um, that this is an opportunity for great joy and that we should consider it that way. І тут просто йде мова про те, що це є можливість для великої радості і нам треба про це так розмішляти. 
And the thing is, typically, when troubles come our way, we're facing something, we're battling something, going through this fiery trial, it typically seems like a bad situation. І ви знаєте, більшості, коли якісь проходять такі огняні скушення чи іспитання, ми дивимося, що ситуація не є дуже файна. And it says this is an opportunity, and the thing is about an opportunity, you can take it or you can throw it away. Але ми тут читаємо, що це є можливість, і знаєте, можливість, коли стає перед нами, ми можемо або її взяти, або її відкинути. And you can look at this opportunity. І ти можеш дивитися це як на можливість. For great joy, or you can look at the present and think about what a bad situation I am, or you can look into the future. Ти можеш дивитися на це як якась проблема, в якій ти зараз знаходишся, або ти можеш дивитися в будуще. And look forward to the growth that you will have through this trial. І дивитися на те, як ти виростеш, коли пройдеш це випробування. And the second part of this verse. Um, I would like to point out that it's an opportunity to have our endurance grow. Друга частина цього місця це є можливість для нашого для росту нашого терпіння. Which develops strength of character. І воно виробляє в нас характер. And so, in fact, these troubles aren't negative things. These are opportunities to grow and become stronger in the faith. Для того, щоб ми росли і ставали Твердіші або увіреніші в вірі. And if you need wisdom, ask God, but like it says here, make sure that your faith is 100% in God. І кому мудрості не достачає, хай просить в Бога. Але дуже важливо, щоб вся надія була на Бога. Because if you're not relying 100% on God, like it says here, if you have divided loyalties, you are unstable in everything you do and you can't expect to receive anything from God. Але тут так, так як тут пише, що якщо ти не стопроцентово надієшся на Господа, ти не можеш від нього щось е, отримати, якщо ти роздвоєний в твоїй надії трохи на Бога, трохи на щось інше. And I would like to go to Psalms 108, verse 12. And it says, Oh, please help us against our enemies, for all human help is useless. Psalm 108. Verse 12. And I really like this part here because this is a psalm written by David and I would like to point out that David understood that all human help is useless and that only God can help him. І uh, мені дуже подобається це місце. Я хотів би підчеркнути, що Давид піш, пише це, і він, знаєте, він знав, що вся надія ві, або надія на чоловіка, або поміч від чоловіка, вона є суєтна. And I really like it that he does not have divided loyalties, but all of his trust, all of it is on God. В нього немає роздвоєної надії, але вся його надія на Бога. And so to wrap up, I would like to say that we should look forward to trials and problems as opportunities to grow and mature in the faith. Закруглюючись, я просто хотів би ще раз повторити, що коли ми бачимо випробування, щоб ми дивились на них як можливість виростати в вірі. And we should hold tight on to what God's word says and not waver. І справді триматися за це, що говорить Боже Слово, але не не бути хитними.